वेलकम टू विक्टरी एस सी आर टी प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चानल हाई ऑल नाम डिस्कूद ऐम क्लास सोश्यल सयसा चाप्टर यूरोप पिवर्तन पाद टेक्स्ट बुक का फोटो अदस्टापिल और चरत्र स्मारकों का ए डी आराम नूचा पणि कह इन तुर्क ई चर म्यूसियम इतनी ओके अब इतम चरत्र स्मारक निकस्टापि लोक चरत्र प्राधान्य निलो नामस्टापि ने आद्यम पढ़ी यूरोपिले ऐश्यम बंधिपस्टापि स्थित इन कोस्टापि पे इस्तूा किड़कन रोम साम्राज्य तलस्थान कोस्टापि इत इस्तूपू एंकोस्टापि प्रत्येक एंस्टापि प्रत्येक इत विज्ञान केन्द्र विज्ञान केन्द्र कोस्टापि पंडित अमूल्य ग्रंथ केन्द्र अल ऐन राज्य यूरोप्यन राज्य प्रवेशन कवाड़ी इत्र प्रत्येकतापि उदाणी विज्ञान केन्द्र और विद्याभ्यास स्थापन और विज्ञान लंस्टापि उ अल पंडित अमूल्य ग्रंथ केन्द्र और पंडित अमूल्य ग्रंथ कोापि काापि यूरोप्यन ऐश्य बंधिपल का यूरोप्यलकर्ष्यलकर्म स्थल कोापिप विज्ञान केन्द्र पंडित अमूल्य केन्द्र केन्द्र अल ऐन राज्य यूरोप्यन राज्य प्रवे प्रधान प्रवेशन कड़ कवाड़ी कोापि आरती नाूटी अंपत् मूर्क कोापि अोड़े नूचा नीन रोम साम्राज्यम तकर अवे केंद्रीय पंडित कलाकार साहित्यकारी निरवधि आलटे प्रदेश पलायन चेद आरती नाूटी अंपत् अंपत् मूल तुर्क कोापिने की अवे पंडित अल साहित्यकार साहित्यकार उड़ निरवधि आलटे प्रदेश पलायन चेदु वाली विभाग पलायन चेद इटी इटालियन नगर एवर इटालियन नगर पवान कम अब इटालियन नगर वेलकम स्वागत एंको संभव अदर्क कोापि तुर्क आक्रमण फल कोापि पंडित बाकीवर के इटी पलायन एंकम पुरातन ग्रीक रोम साम्राज्य पैतृक पेर राज्य इटली पुरातन ग्रीक रोम संस्कार पैतृक पेर राज्य इटली इटली सपन्न व्यापार कला साहित संस्कार प्रोत्साहिपी इटली सपन्न व्यापार कला साहित संस्कार प्रोत्साहिपी चरत्र पैतृक संरक्ष व्यापार तत्पर चरत्र पैतृक संरक्ष व्यापार तत्पर ई कारणापि वैज्ञानिक अब पंडित इटली कम पुरातन ग्रीक रोम संस्कार पैतृक पेर राज्य इटली इटली सपन्न व्यापार कला साहित संस्कार प्रोत्साहिपी अल चरत्र पैतृक संरक्ष व्यापार तत्पर इन अड़ा नवोत्न नवोत्न पर मध्यकाल कला साहित चरत्र मतपरम आशये केंद्रीय मध्यकाल कला साहित चरत्र मतपर आशय यूरोप पंडित भाषा कैटीन ग्रीक मेवा कल साहित चरत्रवेल रचिक 
എന്നാൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് എന്ന ഈ ഭാഷകൾക്ക് പകരം ഹിന്ദി ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് ലാറ്റിൻ ഗ്രീക്ക് എന്നീ ഭാഷകൾക്ക് പകരം ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് തുടങ്ങിയ ഭാഷകളിലും എന്ത് കൃതികൾ രചിക്കാൻ തുടങ്ങി അതോടെ എന്താണ് അവിടെ ഒരു മാറ്റം സംഭവിക്കാൻ തുടങ്ങി മതപരമായ ആശയങ്ങൾക്ക് പകരം മനുഷ്യ ജീവിതത്തിനും അവർ പ്രാധാന്യം നൽകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഭാഷയിൽ അതായത് ഏതൊക്കെ ഭാഷയിലായിരുന്നു ആദ്യം അവിടെ ലാറ്റിനിലും ഗ്രീക്കിലുമായിരുന്നു കൃതി കലയും സാഹിത്യം ചരിത്രമൊക്കെ രചിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ പതിമൂന്നാം നൂറ്റാണ്ടോടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പാനിഷ് ഫ്രഞ്ച് തുടങ്ങിയ കൃതികളിലും എന്തായി കലയും സാഹിത്യം ചരിത്രമൊക്കെ രചിക്കാൻ തുടങ്ങി കൂടാതെ മാനവികത അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം ലഭിക്കുന്നതിൽ ആയിരുന്നു സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതിലായിരുന്നു സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഉള്ള സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഉള്ളടക്കം സാഹിത്യ കൃതികളൊക്കെ എന്തായിരുന്നു മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് സാധാരണ ജനങ്ങൾ കൂടി ഈ ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് കല സാഹിത്യം ചരിത്രം എന്ന ഈ ഒരു മേഖലയിലേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങി ഇനി എന്താണ് മാനവികത മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുത്തുകൊണ്ടുള്ള നവോത്ഥാനത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകിക്കൊണ്ടുള്ള നവോത്ഥാനത്തിലെ കാഴ്ചപ്പാടിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാനവിക നമ്മൾ പറഞ്ഞ കല സാഹിത്യം ചരിത്രം എന്നിവയൊക്കെ എന്താണ് മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന് പ്രാധാന്യം നൽകാൻ തുടങ്ങി ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിനെയാണ് എന്ത് പറയുന്നത് മാനവികത എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അടുത്തത് പറയുന്നത് നവോത്ഥാനത്തിൽ നവോത്ഥാനം സാഹിത്യത്തിൽ സാഹിത്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ മാറ്റങ്ങളാണ് ഉണ്ടായത് അത് നമുക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ആര് പെട്രാർക്ക് പെട്രാർക്കാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് പെട്രാർക്കിനെയാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാലഘട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയി എ ഡി ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി നാല് മുതൽ ആയിരത്തി മുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി നാല് വരെയാണ് പെട്രാർക്കിൻ്റെ കാലം എന്ന് പറയുന്നത് അതാണ് എന്ത് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് പെട്രാർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കൃതിയാണ് സീക്രട്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിലെ സാഹിത്യകാരന്മാരും അവരുടെ ചിത്രങ്ങളുമാണ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അവർ രചിച്ച പുസ്തകങ്ങൾ ഇവരോടൊപ്പമുണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് നോക്കാമല്ലോ ആരൊക്കെയാണ് ദാന്തെ ദാന്തെ എഴുതിയ ഡിവൈൻ കോമഡി ദാന്തയുടെ ഒരു പ്രശസ്തമായ കൃതിയാണ് ഡിവൈൻ കോമഡി അതുപോലെ തന്നെ ബൊക്കാച്ചിയോ ബൊക്കാച്ചിയോടെയാണ് ദക്കാമറൻ കഥകൾ ബൊക്കാച്ചിയോടെ ഒരു പ്രധാന കൃതിയാണ് ദക്കാമറൻ കഥകൾ അതുപോലെ തന്നെ സർവാന്തെ സർവാന്തയുടെ പ്രധാന കൃതിയാണ് ഡോൺ കിക്സോട്ട് ഡോൺ കിക്സോട്ടാണ് സെർവാന്തയുടെ പ്രധാന പ്രകൃതി അതുപോലെ തന്നെ ഇറാസ്മസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഹോളി ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഹോളിയാണ് ഇറാസ്മസിൻ്റെ പ്രധാന കൃതി ഇവയൊക്കെ നമ്മൾ എന്താണ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കേൾക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെയാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലങ്ങ് തങ്ങി നിൽക്കുകയുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഒന്നുകിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് വായിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യുക റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് ഓഡിയോസും വീഡിയോസും കേട്ടുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുക അപ്പോൾ ആരൊക്കെയാണ് നമ്മൾ സാഹിത്യത്തിലുള്ള നവോത്ഥാന നായകന്മാർ പറഞ്ഞ പെട്രാർക്ക് അദ്ദേഹമാണ് നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതിയാണ് സീക്രട്ട് അത് കഴിഞ്ഞ് ദാന്തെ ഡിവൈൻ കോമഡിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ബൊക്കാച്ചിയോ ബൊക്കാച്ചിയോ ദക്കാമറൻ കഥകളാണ് സെർവാന്തയാണെങ്കിലോ ഡോൺ കിക്സോട്ടാണ് ഇറാസ്മസ് ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഹോളിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രധാന കൃതി ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം പെട്രാർക്ക് പെട്രാർക്കിൻ്റെ ഓർമ്മയുണ്ടാവും സീക്രട്ട് ദാന്തയുടെ ഏതാണ് ഡിവൈൻ കോമഡി ബൊക്കാച്ചിയോൻ്റെ ഏതാണ് ദക്കാമറൻ കഥകൾ സെർവാന്തയുടെ ഡോൺ ക്യുക്സോട്ട് ഇറാസ്മസിൻ്റെ ഇൻ പ്രൈസ് ഓഫ് ഹോളി ഇത്രയാണ് സാഹിത്യത്തിലെ നവോത്ഥാനം പറയപ്പെടുന്നത് ഇനി കലയിലെ നവോത്ഥാനമാണ് അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് കലയിലെ നവോത്ഥാനം അതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് ചിത്രരചനകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ കഴിയുന്നത് അതിൽ നമുക്ക് പറയാം നവോത്ഥാനം കലയിൽ അതിൽ മൊണാലിസ അവസാനത്തെ അത്താഴം നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും മൊണാലിസ അതുപോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ അത്താഴം ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെയാണ് ഈ രണ്ട് ചിത്രങ്ങളും മൊണാലിസയും എന്താണ് അവസാനത്തെ അത്താഴം ലിയനാർഡോ ഡാവിഞ്ചിയുടെ പ്രശസ്തമായ സംഭാവനയാണ് എന്ത് മൊണാലിസയും അതുപോലെ തന്നെ അവസാനത്തെ അത്താഴം മൈക്കൽ ആഞ്
നവോദാനം കലയിൽ എന്നുള്ളിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പറയാ പഠിക്കാനുള്ളത് ലിയനാർഡോ ഡാവഞ്ചി ലിയനാർഡോ ഡാവഞ്ചിയുടേത് മൊണാലിസയും അവസാനത്തെ അത്താഴവും മൈക്കൽ ആഞ്ചലോൻ്റെയോ അന്തിവിധി റാഫേലിൻ്റെ ഏദൻസിലെ വിദ്യാലയം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് പറയുന്നത് നവോദാനം വാസ്തുവിദ്യയിലും ശില്പവിദ്യയിലും അത് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ലൊറാൻസോ ഗിബേർട്ടി ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയുടെ വാതിലാണ് ലൊറാൻസോ ഗിബേർട്ടിയുടെ ഒരു സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് അദ്ദേഹം നിർമ്മിച്ചതാണത് നവോദാനം വാസ്തുവിദ്യയിലാണല്ലോ ലൊറൻസോ ഗിബേർട്ടി ഫ്ലോറൻസിലെ ബാ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയുടെ വാതിൽ അത് വളരെ മനോഹരമായ വാതിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം എന്തൊരു വലിയ വാതിലാണല്ലേ അത് ആരുടെയാണ് ലോറൻസോ ഗിബേർട്ടിയുടെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡൊണാറ്റലോ ഡൊണാറ്റലോയുടെയാണ് ഘട്ടാമലീത്ത ഡൊണാറ്റലോയുടെ ഒരു ശില്പിയാണ് എന്ത് ശില്പമാണെന്ന് ഘട്ടാമലീത്ത ഒരു കുതിരപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു സൈനികൻ്റെ ഒരു രൂപമാണ് ഘട്ടാമലീത്ത എന്നാണ് ആ ശില്പത്തിൻ്റെ പേര് ഫ്ലോറൻസിലെ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് പള്ളിയുടെ വാതിൽ ലോറൻസ് ഗിബട്ടിയും അതുപോലെ തന്നെ ഘട്ടാമലീത്ത ആരാണ് ഡൊണാറ്റലോയുടെ ഒരു പ്രധാന സംഭാവനയാണ് കേട്ടോ ഇനി അടുത്തതാണ് നവോദാനം ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ ശാസ്ത്രത്തിൽ നമുക്കറിയാം കോപ്പർനിസ്കസ് കോപ്പർനിക്കസ് സൗരയുദ്ധ സിദ്ധാന്തം കണ്ടുപിടിച്ച ആളാണ് അപ്പോൾ അതിന് മുന്നേയുള്ള കാലത്തൊക്കെ എന്താണ് ഭൂമിയാണ് കേന്ദ്രമെന്നും ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമാണ് ഗ്രഹങ്ങൾ സഞ്ചരിക്കുന്നുമെന്നായിരുന്നു ആളുകൾ വിശ്വസിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഈ ഒരു ഇത് തെറ്റാണെന്ന് തെളിയിച്ചതും സൂര്യനാണ് സൗരയുദ്ധത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് തെളിയിച്ചതും കോപ്പർനിക്കസ് ആണ് കോപ്പർനിക്കസ് സൂര്യനാണ് സൗരയുദ്ധത്തിൻ്റെ കേന്ദ്രമെന്ന് തെളിയിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാണ് ഇനി അറിയാം ഗലീലിയോ ഗലീലി ഗലീലിയോ ഗലീലിയാണ് എന്ത് ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആദ്യമായിട്ട് ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഗലീലിയോ ഗലീലി അതോടെ തന്നെ സൗരയുദ്ധ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഗലീലിയോ ഗലീലി ടെലസ്കോപ്പ് കണ്ടുപിടിക്കുകയും അതോടെ തന്നെ എന്ത് സൗരയുദ്ധ സിദ്ധാന്തം ശരിയാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയും ചെയ്തു ഇനി ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ എന്താണ് അച്ചടി എന്തം കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ നവോദാനത്തിലെ പുതിയ ആശയങ്ങൾ വേഗം തന്നെ ജനങ്ങളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇവർ കണ്ടുപിടിച്ച സംഭവത്തിൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് കയ്യെഴുത്തിനെക്കാട്ടിലും പെട്ടെന്ന് നടത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് എന്ത് അച്ചടി അപ്പോൾ എന്താണ് ഗുട്ടൻബർഗ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചതോടെ ഈ കണ്ടുപിടി ശാസ്ത്രത്തിൽ കണ്ടുപിടിച്ചതൊക്കെ എന്തായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ അടുത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിലേക്കൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു ഇനി അച്ചടിയുടെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് പറയുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പത്തൊമ്പത് ജർമ്മനിയിലെ ലോഹപ്പണിക്കാരനായിരുന്ന ജോഹാൻസ് ഗുട്ടൻബർഗാണ് അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് മരം കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ച ഇലയ്ക്ക് മാറ്റാവുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചായിരുന്നു ഈ യന്ത്രം നിർമ്മിച്ചത് അച്ചടി യന്ത്രത്തിൽ കണ്ടുപിടുത്തം വായനയുടെ പുതിയ ലോകം തുറന്നു നവോദാന കാലഘട്ടത്തിൽ മനുഷ്യരുടെ ആശയവിനിമയത്തിൽ ഇത് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റങ്ങൾക്ക് കാരണമായി ഗുട്ടൻബർഗിൻ്റെ അച്ചടി സാങ്കേതിക വിദ്യ ലോകത്തിൻ്റെ ഇതര ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിച്ചു വിജ്ഞാനത്തിൻ്റെ വ്യാപനത്തിന് അച്ചടി യന്ത്രം ഒരു വലിയ സംഭാവനയാണ് നൽകിയത് അപ്പോൾ അച്ചടി യന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആരാണ് ഗുട്ടൻബർഗാണ് ഓക്കെ ഇനി മതനവീകരണം മതനവീകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് അതിൻ്റെ വക്താവ് ആരാണ് മാർട്ടിൻ ലൂതറാണ് നവോത്ഥാന ആശയങ്ങൾ മത രംഗത്തും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിരുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ ഉണ്ടാക്കിയ പരിഷ്കരണം മതനവീകരണം എന്ന് പറയുന്നു പതിനാറാം നൂറ്റാണ്ടിൽ യൂറോപ്പിലെ ക്രൈസ്തവ സഭയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പരിഷ്കാരമാണ് മത നവീകരണം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ജർമ്മനിയിലാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചെടുത്ത് ഇവിടെ ജർമ്മനിയിൽ ഇതിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് മാർട്ടിൻ ലൂതർ ആയിരുന്നു ഓക്കെ മാർട്ടിൻ ലൂതർ ആയിരുന്നു ജർമ്മനിയിൽ ഇതിന് ആരം ഇതിന് ആരംഭിച്ചത് ഓക്കെ ഇനി എന്താണ് ഇപ്പോൾ എല്ലാത്തിലും എന്തായി ഒരുപാട് കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടന്നു അല്ലേ ഇനി അടുത്തതാണ് സമുദ്ര മാർഗങ്ങൾ തേടി ഇതുപോലെ തന്നെ തുർക്കികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ പിടിച്ചെടുത്തപ്പോഴാണ് ഇറ്റാലിയിലെ വൈജ്ഞാനികരൊക്കെ ഇറ്റാലിയിലേക്ക് കുടിയേറി പാർത്തത് ഈ കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ പിടിച്ചെടുത്ത സമയത്ത് പിന്നെ എന്താണ്ടായത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളും യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും നിലനിന്നിരുന്ന വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉലച്ചിൽ തട്ടി അവർ എന്താണ് ഏഷ്യയിലും യൂറോപ്പിലും വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾ നിലനിന്നിരുന്നു അവരെന്താണ് നമുക്കറിയാം തുർക്കി വഴിയാണ് അവർ യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഏഷ്യയിലേക്ക് വന്നിരുന്നത് എന്നാൽ ഇത് കോൺസ്റ്റാൻറ്റിനോപ്പിൽ തുർക്കികൾ പിടിച്ചെടുത്തോടുകൾ അവരുടെ ആ ഒരു എന്താണ് ആണ് വ്യാപാര
അപ്പോൾ ഉള്ളു യൂറോപ്പിൽ നിന്നും ഏഷ്യയിലേക്ക് വരാൻ എന്തായി അവർ സമുദ്ര യാത്രകൾ നടത്തേണ്ടി വന്നു പിന്നെ അടുത്തത് പറയുന്നതാണ് വ്യാവസായിക വിപ്ലവം നവോത്ഥാനത്തെ തുടർന്ന് ശാസ്ത്രരംഗത്തുണ്ടായ പുരോഗതി യന്ത്രങ്ങളുടെ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾക്ക് കാരണമായി നമ്മൾ പറഞ്ഞു ശാസ്ത്രരംഗത്ത് ഓരോ ഒരുപാട് പുരോഗതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അച്ചടി യന്ത്രമൊക്കെ അതിൽ പറഞ്ഞതാണ് അല്ലേ അതുതന്നെ ഒരുപാട് യന്ത്രങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കാൻ കാരണമായി യന്ത്രങ്ങളുടെ ഉൽപ്പാദനം പതിന്മടങ്ങ് യന്ത്രങ്ങൾ ഉൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കൂടെ ഉൽപ്പാദനം എന്തായി പതിന് മടങ്ങ് വർദ്ധിക്കുകയും ഉൽപ്പാദന കുറ ചെലവ് കുറയുകയും ചെയ്തു യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ കൈ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നൊരു സംഭവം ഒരു യന്ത്രം കൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ എന്താണ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയും അതുപോലെ തന്നെ യന്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉൽപ്പാദനം തുടങ്ങിയപ്പോൾ ഉൽപ്പാദനം എന്താണ് ചെലവ് കുറയുകയും ഉൽപ്പാദനത്തിൻ്റെ ഉൽപ്പാദന തോത് ഒരുപാട് വർദ്ധിക്കുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അക്കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന യന്ത്രങ്ങളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ടതും ആ കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരുമാണ് അടുത്തതായിട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഫ്ലെയിങ് ഷട്ടിൽ ഫ്ലെയിങ് ഷട്ടിൽ കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോൺ കെ എന്ന ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞനായിരുന്നു ഫ്ലെയിങ് ഷട്ടിൽ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി നെയ്ത്തിനുള്ളതായിരുന്നു സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആണ് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടുപിടിച്ചത് സ്പിന്നിങ് ജെന്നി കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ആവിയന്ത്രം ജെയിംസ് വാട്ടാണ് ആവിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ആവിയന്ത്രം കണ്ടുപിടിച്ചത് ജെയിംസ് ബാട്ടും ലോക്കോമോട്ടീവ് ലോക്കോമോട്ടീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് ജോർജ് സ്റ്റീവൻ സൺ ആണ് ലോക്കോമോട്ടീവ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ ഫ്ലൈയിങ് ഷട്ടിൽ ജോൺ കെ സ്പിന്നിങ് ജെന്നി ജെയിംസ് ഹാർഗ്രീവ്സ് ആവിയന്ത്രം ജെയിംസ് വാട്ട് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കോമോട്ടീവ് ജോർജ് സ്റ്റീവൻ ഇത്രയാണ് എന്ത് വ്യാവസായിക മേഖലയിലുണ്ടായിരുന്ന പ്രധാന വിപ്ലവങ്ങൾ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കാം നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ ആവിർഭാവത്തിൽ വിവിധ സാഹചര്യങ്ങൾക്ക് വഴി തെളിയിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുക നമ്മൾ അറിഞ്ഞു സാഹിത്യത്തിൽ കലയിൽ വാസ്തു ശില്പ്യ ശില്പിയിൽ പിന്നെ തന്നെ ശാസ്ത്രരംഗത്ത് വ്യാവസായിക രംഗത്ത് എല്ലാം എന്താണ് മാറ്റങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ലോക ജനതയിൽ മാനവികതയും അന്വേഷണത്വരെയും വളർന്നു വരാൻ നവോത്ഥാനം പങ്ക് വഹിച്ചു എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ലോക ജനതയിൽ മാനവികത മാനവികത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് മാനവികത അപ്പോൾ എന്താണ് അന്വേഷണ ത്വരയും അന്വേഷണ ത്വരയും വളർന്നു വരാൻ എന്തായി നവോത്ഥാനം പ്രധാന നവോത്ഥാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു മധ്യകാലഘട്ടത്തിൽ എന്താണ് നമ്മൾ സാധാരണ ലാറ്റിനിലും ഗ്രീക്കിലും ഒക്കെ എന്ന് ഉണ്ടായിരുന്ന ആ സമയത്ത് വേറെ എല്ലാ ഭാഷകളിലും ഫ്രഞ്ച് ഇറ്റലി ആ എല്ലാ ഭാഷകളും ഉണ്ടായപ്പോൾ സാധാരണക്കാർക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാവാൻ തുടങ്ങി നവോത്ഥാനം വിവിധ മേഖലകളിൽ സ്വാധീനം ചെലുത്തി എന്ന് വിശകലനം ചെയ്തു നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് പിന്നെ അടുത്തതാണ് എന്ത് യൂറോപ്യന്മാർ പുതിയ സമുദ്ര മാർഗങ്ങൾ തേടാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ പറഞ്ഞു തുർക്കികൾ കോൺസ്റ്റാന്റിനോപ്പിൾ പിടിച്ചെടുത്തത് ഏഷ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലും പിന്നെ യൂറോപ്യന്മാരും തമ്മിൽ വ്യാപാര ബന്ധങ്ങൾക്ക് ഉലച്ചിൽ തുടങ്ങി വടക്ക് നോക്കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം സാഹസികതമായ സമുദ്ര സഞ്ചാരത്തോടുള്ള താല്പര്യം യൂറോപ്യന്മാരെ പുതിയ സമുദ്ര മാർഗങ്ങൾ തേടാൻ പ്രേരണ നൽകി വടക്ക് നോക്കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തം ആ സമയത്താണ് വടക്ക് നോക്കേന്ദ്രം കണ്ടുപിടിച്ചതും സമുദ്ര സഞ്ചാരത്തോട് അവർക്ക് എന്തായിരുന്നു ഭയങ്കര താല്പര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർ പുതിയ സമുദ്ര മാർഗങ്ങൾ സഞ്ചരിക്ക തേടുകയും അവർ നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഏഷ്യയിലും ബാക്കിയുള്ള എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും എത്തുകയും അവരവരുടെ കച്ചവട ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു ഓക്കെ ഡിയർ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് എൻ്റെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി എന്തെങ്കിലും കൂടുതൽ സജഷൻസ് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ ക്ലാസ്സിന് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും ഷെയർ ചെയ്യുക കമൻറ്റ് രൂപത്തിൽ അത് എന്നോട് ഷെയർ ചെയ്യുക എൻ്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് സബ്സ്ക്രൈബ് ആൻഡ് ഷെയർ ടു യുവർ ഫ്രണ്ട്സ് ഓക്കെ ഡിയേഴ്സ് ഓൾ ദി ബെസ്റ